ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ മെഗാ ഡോട്ട് എൻ എസ് എൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് മെഗാ ഡോട്ട് എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്നുള്ള എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെഗാ ഡോട്ട് എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ആ വെബ്സൈറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കെന്താണ് പ്രയോജനം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ നമ്മുടെ പി സിയിലോ നമുക്കൊരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാം ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സ്പേസ് വേണം ഒരു ഇപ്പോൾ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡിലോ ഇനി പി സിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബി ഡ്രൈവിലോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസാണ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലതരം കമ്പനികളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മെഗാ ഡോട്ട് എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്പനി നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി ജി ബി വരെ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഫ്രീ ആയി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫിഫ്റ്റി ജി ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മെഗാ ഡോട്ട് എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മെഗാ ഡോട്ട് എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഈ സൈറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ അല്ല ഇത് ബ്ലോക്കഡാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കഡ് ആ അൺബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ലോക്ക് എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഗാ ഡോട്ട് എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു പാസ്വേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുക മെഗാ ഡോട്ട് എൻ സെഡിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് ലൈസൻസ് എഗ്രി ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് ഡാഷ്ബോർഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഫ്രീ വെർഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രീ എന്നിവിടെ കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏതാ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ചൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫയൽസൊക്കെ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊരു വീഡിയോ പർപ്പസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീ അക്കൗണ്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ജി ബി മതിയാകും എനിക്കെന്ന് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഫയൽ എങ്ങാനും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ടാബിൽ ഈ കാണുന്ന ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഇത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് രണ്ടാമത് കാണുന്നതിൽ ആ ക്ലൗഡ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ഫോൾഡർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ജി ബിയോ അല്ലെങ്
ഈ മെഗാ ഡോട്ട് എൻ എൻസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പുതിയ ഫയലുകൾ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി മറ്റൊരു ഫീച്ചർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വെള്ളത്തെ ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ വന്ന് മൊബൈൽ ആപ്സ് ആണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ അത് വിൻഡോസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് ആണ് വിൻഡോസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം മാക്കിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഈ ടാബ് ടാബിൽ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ഒ എസ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ വിൻഡോസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴി ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫയൽസിനെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ മെഗാ ഡോട്ട് എൻ എസ് എൻ സെഡിൻ്റെ വിൻഡോസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ലൈസൻസ് എഗ്രി ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ മീ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക വരി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ മീന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി എനിക്ക് ഇനിയോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യണം ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ എൻ്റെ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഫിനിഷ് ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ മെഗയുടെ ലോക്കൽ ഫോൾട്ട് ഇതാണ് ദിസ് പി സി ഡോക്യുമെൻസിൽ മെഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഫോൾട്ടറിനകത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടിടുന്ന ഫയൽസ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഫയൽസിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഫയലിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടിടുന്നു ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സിങ്ക്രണൈസ് ആവും സിങ്ക്രണൈസ് ആയി നമ്മുടെ മെഗയുടെ ആ ലോക്കൽ ഫോൾഡറിൽ അത് സേവായി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലല്ല ഇത് സേവായിരിക്കുന്നത് ഇത് മെഗയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫയൽസ് എല്ലാം സേവായിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പി സിയിൽ ഈ ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഫയൽസിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതേ പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെല്ലുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് മെഗാ ഡോട്ട് മെഗാ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയോ മെഗാ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക മെഗ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മെഗ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഇനി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫയൽസ് ഫയൽസും ഫോൾഡേഴ്സും ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഫയൽസ് സേവ് 
folder in a pair of the create a folder in a folder in a picture picture take a picture at the savia in a in the glim open links will open and I love it you can down a down on the upload in the folder as over the click here folder to see ya from device running in an everyday on the file in the mega I had to sing in the signal file net in a good a folder never selected you to nearly a folder automatic at a folder on the files move in a mega data online cloud store is a transfer transfer I go in a little cap on a glim access the embed in the folder in a mobile application we show not a PC the application we show you're gonna give him sing a big embed in the phone on the mobile you're gonna know your video on the ticket our video only for our video to forward us to see what they're in a little our video directed on the PC with him in a car video on the other manipulate you edit you and on the chat on the PC I'd say I'm with you please on my God for you you useful light will make it a tip sir mega dot and us in the website and I'm going to be open I'll learn learning other and don't know open on another the security problem upon I'm a good southern and I'll learn another browser open with the mega dot and us in the attic in birthday good you can make a mega data website low entry and carry left Jadi, saya ni pada open cian kali ini di dili, anda sistem correct itu ceri kita untuk matra orang ni kita kerang kali ini tu. Apa, adu enggan ni orang orang yang orang kahwin. Mungkin ada internet ini icon. Orang cendera right click iya, right click itu open network and internet setting. Klik iya, klik iya itu change adapter option. Adu klik iya itu, mungkin ada internet itu, aed Network point orang connect diri kita itu, aduh benda enable diri kita, a enable diri kita itu, cara right click itu property sebut. Property sebut itu, Internet Protocol Version 4 TCP bar IPv4. Ini dulu klik iya. Ini dulu klik iya itu property sebut. Property sebut itu, nengal ada kumpul, nengal ada website open allah nolat. इध ऑप्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली इन वाले इन इधर ले क्लिक किए द अदो डिफ़ॉल्ट ऐट आदो इन एरिक एरिक है अपन अमक अदो मार्टन आगे ले नगल यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेस इन वाले इन आ वेर बटन ले क्लिक किए द इन जाले नगल कंगने ब्लैंक ऐट ले रू डीएनएस सर्वर कॉड � जीरो जीरो वन इतने टाइप पे इतने टाइप पे इधर तो ओके उड़ गा ओके उड़ते क्लोज़ ही है क्लोज़ ही इधर इंजाले तुम्हें की वेबसाइट ओपन आए रहेगी अब ये वीडियो तुम्हें कलर के इस्तमाय न करें उन्हों वीडियो इस्तमाय के इस्तमाय ले तुम्हें लाइक किया शेयर किया अगर तुम तुमने सब्सक्राइब किया